极乐往生，一路走好。别乱动！十八年后又是一条好汉，安心上路吧。啊，总算弄完了。臭小子，走快点儿，后面还有几十号等着呢。自个儿吃瓜，让我一个人干活。呸！少废话，抓紧点吧。啊。总算完事儿了，老头子，什么时候开饭啊？早就给你准备好了。喏、no ，我去，红烧肉！今天居然不是白菜豆腐，真是太阳打西边出来了。陆凤啊，为师已经将毕生所学都教给你了，这是你在此处的最后一顿。明天起。你就回玉城去吧。什么？师傅，为何要赶我走？你这七年虽然一直在此处避世修炼，但我知道，当年的事你一直未曾放下。去把这个心结解了吧。师傅之恩，陆风铭记在心。待徒儿大仇得报，必回来侍奉师傅左右。起来吧。此行你回去，先带为师去救一个人，就当还了这些年的师徒情分吧。谨遵师命。我陆家原本是玉城有名的大家族，威望颇高。然而，所有的美好，都在七年前被打破了。我十八岁生日那天，一股不明势力突然出现，陆家众人惨遭毒手。孔玄天在里面，别让他跑了！爸，快开门啊！小子，快走！你不是他的对手。小子，抓稳了！爸，若非父母拼死阻拦，加上师父及时赶到，恐怕我也难逃那些人的魔爪。此次重回玉城，我一定要查明真相。让那些害了我父母的家伙血债血偿！大哥，呃，别打了，我错了，我这就走。滚！再敢来陈家，老子废了你！前方一百米，左转到达目的地，陈家祖宅。小子，你也是去陈家的？让开！哎呦呵，这么嚣张！老子跟你说话，你耳朵聋了？拿开你的脏手！怎么回事？这小子眼神好吓人。大哥，别跟他废话，把他腿卸了，看他还怎么狂。就就是，你敢拍我们周少的事？今天别想胡乱离开！兄弟们，给我上！四目亮丽。啊！哎呦，好疼！你你你是鼓舞修者？完了。铁板了，想跑？经过我同意了吗？啊！我的腿！大爷，饶命啊！我只是奉周少之命在这里堵人，伤天害理的事一样没做过呀！你口中的周少是谁？是是玉城五大家族之一的周家长子，周浩。看来这周家和陈家是水火不容啊！赶紧滚，别让我再看到你，明白吗？是是是，大哥，要不我去叫几个兄弟，把那小子做了吧。你给我闭嘴，赶快走。师傅说的地方，应该就是这里吧。这位先生，请问有何贵干？奉师尊之命，给陈家家主治病。这位先生，请问有何贵干？奉师尊之命，给陈家家主治病。哦，您是哪所医院的大夫？呃，我是江城火葬场老屋派遣火化员。我爷爷只是生病了，你一个火葬场的过来是什么意思？陈小姐
。我虽然是火化园，却已跟随师尊学医多年，陈家主的病，我还是治得了的。这位小友，好大的口气啊！王神医，我等您半天了，别理这臭小子，您快请跟我来吧。你们要是不信，可以带我去看看。陈小姐，咱们不耽误时间了，小友一起来吧。看在王神医的面子上，我就带你进去。待会儿你就先远远看着，别打扰到王神医。好吧。这里就是爷爷的房间了，王神医您请。爸，王神医来了。嗯，这个病人，好熟悉，是陈叔。这。王老，怎么了？我行医多年，从未见过如此奇怪的脉象。王老，您可别吓我。哎。脉象紊乱，气若游丝，陈老家主恐怕时日无多了。怎么会这样？怎么会这样？爷爷。<笑>佳怡啊，不要伤心，人终有一死。爷爷早料到有这一天了。爸，别说丧气话，我们一定会有办法的。爷爷，哎，不好意思，可以让我试试吗？你也是医生，算是吧。可否让我先为病人诊脉？我的身子，我自己清楚，你们不必再。少爷，年轻人，你叫什么名字？我叫苏振，奉家师之命前来为陈老诊治。苏振，难道是我认错人了？爷爷，要不就让他试试吧。等等，我在玉城可从未听过姓苏的名医。志远，让他过来。请问先生，你师傅叫什么名字？家师号无为道人。果然是少爷，少爷，您终于回来了。那就有劳您为我诊治了。陈家主，您这病十分古怪。连我都不敢妄下定论，您却让一个小孩子来诊治，实在是有点草率了呀。是啊，爸，万一他没治好，反而耽误了病情。不必多言，苏先生，请吧。好，那我就开始了。好浓郁的阴郁之气，看来我猜的没错。小子，你可知道此人所患何病？徒弟从未见过如此奇特的脉象，请师傅赐教。此乃邪祟之症，我传你这套针法，只要灸入对应穴位，就能激发身体内的气，逼出阴气。我只演示一遍，看仔细啦。陈家主。接下来可能会有点痛，你一定要忍住。降妖伏怪，鬼煞难挡，无赤此针，无死不降。果然没错，有人在故意针对陈家。爷爷，爸，来人呐！快把这小子给我抓住！来人呐，快把这小子给我抓住！等等，我没事儿，而且感觉比之前好多了。爷爷，你不是在骗我吧？当然没有。王神医，您快来给我把再看看。这，这怎么可能？陈老的脉象刚才还宛若游丝，现在却强劲有力，仿佛年轻了十岁。什么？啊、你刚才所用的针法
，难道是传说中的鬼门十三针？嗯，你认识？啊？竟然真的是失传的绝技啊！苏先生，不，苏大师啊，王某有眼部失态山顶撞了您，还望您能海涵。啊，王神医客气了，王家世代行医，悬壶济世，我一个后辈可担不起这大师二字。王某有一不情之请，还望苏大师成全。但说无妨，王某愿拜您为师，只求能学会这鬼门十三针。王神医不必如此，行医之人自然不会必找自针。您的意思是？这是我在学习鬼门十三针时做的笔记，以你的基础，要不了多久便可以入门了。多谢师傅，徒儿定当勤学不辍，日夜练习。哎。别动不动跪啊跪的，也没必要喊我师傅，怪尴尬的，叫我苏振就好。是苏振师傅，这什么情况？苏振怎么成了王神医的师傅？恭喜苏先生喜获高徒，不愧是少爷，刚刚归来就一鸣惊人。不知苏先生的道门所在何处？陈某有机会一定登门拜访。江城，火葬场。什么？火火葬场？又开始了。师傅竟然如此低调，我一定要好好学习，绝不能倚老卖老。对了，刚才的针法只是暂时压制了阴碎之气，陈老身上的病症还未完全去除。先前之所以检查不出任何病症。也是因为这阴碎之气在作怪。阴碎之气，那是什么？古书中记载，邪而出阴，阴而出碎。一旦沾染阴碎之气，便会疾病缠身，厄运不断啊！而且邪祟一出，必定要家破人亡才算结束。什么？苏先生。请您救命啊！陈家全家上下一十八口，千万不能因我葬送了呀！你放心，既然让我遇上了，我一定会帮你解决。能否让我检查一下屋室内的物件？当然可以，苏先生，请。这些东西哪里来的？家父爱好收藏古玩，都是这些年购买的。嗯，这幅画是。苏先生好眼力，这幅画是岐山翁大师的真迹，家父十分喜爱。就是他有问题。什么？上面被施了咒法，陈老日日受咒法影响，体内才会聚集阴碎之气。陈老，这幅画你是从何处得到的？是我在江南省的一次拍卖会上得来的，卖家十分神秘，并未露面。看来，是有人故意设局，想搞垮陈家呀。什么？佳怡，快去把画烧掉。是爷爷。烧画就不必了，只要清理了附着在上面的咒法便是。大在前缘，六味十成。何玉天，万物归一。咒法已破，接下来只需彻底清除陈老体内的残余碎气，就能痊愈了。多谢苏先生。苏先生，这一千万是您的枕巾，还请收下。苏先生，这一千万是您的枕巾。还请收下。不必了，我是奉师命而来，并不求财。世上竟还有这般淡泊名利的人，真是少见。您就别客气了。陈家成陆氏余音，如今也是誉称第一家族。要是让外人知道我们看病不付钱，岂不被人笑话？父亲为何突然在一个外人面前提起旧事？苏先生。我想和您单独聊聊，可否移步书房？好，请进。少爷在上，请受老奴一拜。这次您救了我全家
，老奴无无以为报。陈叔，你这是干什么？老奴这些年在玉城苦心经营，就是为了有朝一日能为您效力。少爷，您终于回来了。这么说，你早就知道我还活着？您失踪之后，我就收到无为大师的传信，安排我打理一笔十亿的信托基金。从那时，我便知道，少爷终有一天会回来的。这些年过去，这笔钱已经增值了三倍。如今，老奴终于可以物归原主了。我此次回来，是为了给父母报仇。眼下不宜暴露身份，这笔钱。还是暂且由你打理。是，老农已帮您开辟了专门的提款账户，您需要用钱直接从里面支取就行。对了，我今天来时看到周家派人在路口拦截前来诊治的医生，这事你知道吗？他们与我们在商场上是竞争关系，自然是水火不容。少爷，您觉得这次的事他们也有参与？这个现在还不能下定论。需要进一步调查。少爷，林华酒店是我陈家产业，您最近就暂住那里吧，我也放心。好，就按你说的吧。啊！爸，妈，我一定会替你们报仇。想我陆家，当年也算是名门望族，对陆家下手的那些家伙，现在应该都已经身居高位了吧？嗯，得去名流聚集的场合转转，说不定能找到什么蛛丝马迹。嗯，不过要先换一身行头。先生您好，请问您想买什么类型的车？那辆就不错。嚯、哦，这车真不错，那是啊，大哥的眼光，能差吗？周少说了，车可是门面，必须买个独一无二的，就选这个吧。这是新到的限量款跑车，全玉城就这一辆，售价八百万。哥，来了个不长眼的。不用慌，一看就是个土鳖，肯定买不起。就他了，换手续吧。好嘞。我去，什么情况？请您先到贵宾室稍等，我马上去给您安排。妈，这辆车小爷我看上了，识相的就赶紧滚蛋。你要是好好说，没准我还能让给你。但你这么嚣张。这车，我还要定了。好，好，好，故意找茬是吧？今天不教训你这个不知死活的东西，老子在玉城就白混了。你们几个，给我上！敢惹我们大哥，臭小子，你完了！你们几个，给我上！敢惹我们大哥！臭小子，你完了！哼，师傅，怎么又来坟地啊？前几日教你的功夫，你可记住了？当然，我练习了好几遍呢。让为师检验一番，出拳。嘿，好，你小心了。速度太慢，下盘不稳。哦、师傅，你刚刚那招是什么？我也要学。学可以，但不能用来欺负弱小。是。学了那么久的体术，今天正好拿你试试。这小子竟然这么厉害！现在轮到你了。我我警告你，我可是周少的人
！你要是敢伤我，你就完了！废话真多！干嘛？先生，您可以提车了。啊，这是。多谢，现场劳烦你打扫一下了。好，好的。大哥，你没事吧？当然有事，立刻回去禀告周少。哇，这是哪家的公子哥？这么帅，他开的车都是限量款耶！帅哥，喝一杯吗？不好意思，没兴趣。也这么冷淡吗？来这还不都是找乐子的？就是，喝完了咱们去做点快乐的事情啊！我说过了，没兴趣，你们去找别人吧。切，不解风情的土鳖！就是，装什么装？啊！美女，今晚跟哥走吧。嘿嘿嘿嘿。你走开，别碰我。那是于诗诗。他怎么会在这里？放开我！今晚陪陪哥哥，以后保你有花不完的钱。<笑>美女，你就从了黄哥吧。喂，拿开你的脏手！你谁啊？敢管我的闲事？这小子疯了吧？敢招惹黄哥？谁不知道黄哥是成龙会的人？惹上他可就完了。想在我面前玩英雄救美？你现在跪下，给我磕三个响头，我就当刚才那事儿没发生过，否则我让你竖着进来，横着出去。啊！我的手，我的手！你敢生黄哥？黄哥是吧？我给你十秒钟，马上从我眼前消失，否则你断的就不只是一只手了。你，你小子有种别走！我不走，求你搞快点。这个人为何总觉得似曾相识？你没事吧？我没事。你刚刚得罪的是成龙会，还是赶快离开吧，不然等他们找回来就麻烦了。那你呢？我，我……于诗诗，你胆子不小啊！还是第一天就得罪黄哥，故意拆我台是吧？经理，对不起，请再给我一次机会吧。想留下行啊，现在就去陪黄哥，只要把黄哥伺候满意，我就让你继续干。闭上你的嘴、啊！走吧，这里不是你该待的地方。啊、站住！打了我的人就想走？你是谁？你连我都不认识，就敢出手打人？虎爷，是虎爷来了。听说虎爷已经迈入五途啊，那小子就算有点功夫，这下也完蛋了。虎爷是吧？我赶时间，你们一起上吧。虎爷是吧？我赶时间，你们一起上吧。小子，别太狂了！滚开！啊！我说怎么有恃无恐？原来你也是五途精，你说是就是吧，别得意，就算同一境界，实力也能相差十万八千里。看斩！不愧是虎爷，这一招下去，那小子肯定连渣都不剩了，虎哥威武。不对，人不见了，在找我吗？不好！啊可恶！没想到你小子还有几分本事。不过也到此为止了，再吃我一招！住手！阿虎啊，你可不是这位先生的对手。啊，是玉城龙王？连龙王都来了，今天到底是什么日子呀？拜见龙王！起来吧。发生什么事情了？回禀龙王
，此人在咱们的地盘上闹事，还打伤了我手下几个兄弟。好，有人敢挑衅陈龙会的威名，这倒新鲜。这位龙先生，是你的手下为难我朋友在先，你若是讲理，我们还有的谈；若是跟你的手下一样，那就不用废话了。他的手上是龙骨链。阿虎，带这位先生到我的私人包间。是。龙王的脸色好难看啊，看样子是要亲自教训他了。听到我老大的话了吗？乖乖跟我走。不能去，龙王出手一向狠辣，去了会没命的。放心，他们奈何不了我。刚好我也想见识一下。这位龙王的本事，千万不要有事啊！老大，我把他带来了。龙先生，不必拐弯抹角，有话直说吧。对龙王也敢出言不敬，臭小子，这下你死定了！属下龙毅，参见少主。老大，您这是？龙先生，你给我下跪，是什么意思？方才一时没有认出您的身份，还请少主恕罪。老大，您是不是搞错了？这小子怎么可能是少主？住口！你不认识少主的脸，难道还不认识龙骨链吗？龙骨链？你们在说他？这真的是龙骨链？混蛋！还不快跪下！小的有眼不识泰山，请少主恕罪呀、啊！阿虎不懂事，还请少主给他一次机会。这什么情况？这手链不是师傅用修火化炉的边角料做的吗<咳>？你们先起来吧，先告诉我，这到底是怎么回事？少主请坐，在下给您细细讲来。陈龙会是一百二十年前的陆家先祖所创，触角涉及地下世界的三教九流，和陆家的正规生意互为表里两面。外界只以为陈龙会是个独立组织，而龙骨链。则是陆家家传之物，表示代表了对陈龙会的掌控权。可我也是陆家人，为什么从来都不知道这件事？按照惯例，要等继承人成年后才会被告知这些信息。而七年前，在您的成人礼上还未来得及宣布，陆家便遭遇了变故。当时，陈龙会会首，也就是家父，他觉察到不对，紧急通知我带人去支援。然而，当我带人赶到的时候，已经来不及了。有家主、夫人，还有家父，皆惨遭毒手。对不起你啊，少主。你父亲是因陆家而死，是我对不住你才是。不，这与您无关。陆家生前对我们百般照顾，我们本就该效忠陆家。这些年，我一直隐忍不发，努力经营。为的就是日后带您归来，能再次成为陆家的助力。有您在，陈龙会就有主心骨了。这些年，我一直隐忍不发，努力经营，为的就是日后带您归来，能再次成为陆家的助力。有您在，陈龙会就有主心骨了。当年之事，你可有查到什么线索？这些年，我一直安排人暗中调查。所有信息都在这里面了。嗯，很好。少主，您接下来准备怎么做？不急，眼下我刚入室，为避免打草惊蛇，还不能暴露身份。是，属下明白。我们绝不会对外泄露半个字。龙老大，不关你面色发青，眉间隐有黑气，是操劳过度之相。你的修为是不是停滞不前了？是。属下自从突破武师，便未尽寸步。回去照着这副药方抓药，连服一周即可突破桎梏。多谢少主。另外，我要刚才外面那个女孩的全部信息。至于刚才动了她的那个家伙，我想你知道该怎么做。是，属下明白。走了。恭送少主。少主出来了，出来了。那小子怕不是要被抬出来？哼，敢惹陈龙会，没他好果子吃。什么？
黄哥，他好像没事啊！闭嘴，我看得见。他们没扒你怎么样吧？没有，只是聊了几句而已。真的吗？那就好。啊！不，不好意思，我太激动了。你，你到底是什么人？为何毫发无损？从来没有人能逃得过龙王一诺。混蛋，给我闭嘴！龙王办事，岂容你在这里指手画脚？哦，哦虎爷，来人，把他给我拖下去！虎爷饶命啊！苏先生是我陈龙会的贵客，以后谁敢再找苏先生的麻烦，下场就跟这小子一样。你刚才可真威风！听说龙王手段狠辣，你是怎么做到让他们对你如此尊敬的？嗯，这个嘛，我说他与我一见如故，相谈甚欢，并当场拜我为大哥，你信吗？<笑>你就吹吧。对了，还不知道你叫什么名字呢？我叫陆，不，我叫苏振。现在还不能跟诗诗坦白身份，免得给他招来危险。苏振，今天多谢你了。不用客气。啊，已经这个点了，我得赶紧回家了。拜拜。少主，这是于小姐的资料。于诗诗，父亲早年因病去世。母亲李红梅身患重病，目前在市中心医院住院治疗。中心医院，我记得老王好像是这家医院的院长。妈，您的手术费快凑齐了，过几天就能做手术了。丫头，妈妈拖累你了。您说的是什么话呀？十七床的怎么回事？又拖欠医药费，你们要是没钱，就赶紧走人。刘医生，求求您再宽限三天吧，我这次一定把钱补上。三天又三天，我怎么信你？你们几个把他们铺盖搬出去。是。求您再给我点时间吧。少废话。等着床位的人排长队呢，没钱就回家等死吧。住手！院长，您怎么来了？我要不来还不知道，你就是这么对待患者的。院长，我这是为了咱们医院呢，他们经常拖欠医药费，我才……还敢狡辩？身为医生却没有一点医德，你被开除了。什么？院长，我错了，求您再给我一次机会吧。身为医生却没有一点医德，你被开除了。什么？院长，我错了，求您再给我一次机会吧。带走。是。我还有三十年房贷，不能没有这份工作啊。您是李红梅女士吧？啊，是，我就是。啊，不好意思，让您受惊了。您的情况我已经了解了，稍后会有人带您去做术前评估，没问题的话，今天下午就能安排手术。这是确认单，您看一下。这得三十万，怎么哪有这么多钱啊？费用不是问题，已经有人帮您付过了。还给您安排了一间特级病房，术后您就可以转过去、啊。院长，您说的是真的吗？当然，这都是苏大师吩咐的。苏大师，好了，让你母亲好好休息，以后有什么事尽管来找我。好的，好的，谢谢王院长。闺女，王院长刚才说的苏大师是谁啊？咱也没有姓苏的亲戚啊。我猜可能是我的一个朋友吧。哎呀，你一定要好好谢谢人家，他可是咱家的大恩人呐、啊
，会是苏振吗？可是我们不过一面之缘，他为什么要帮我？昨天走的太急，连电话都没留。玉城这么大，还有机会再见吗？今天是最后一次施针，接下来只需要休养几日就行了。爸，你现在感觉怎么样？我感觉好像年轻了十多岁，真是有劳苏先生了。这几日您辛苦了，我今晚八点林华酒店备了一桌薄宴，还请您务必赏光。好，我一定到。是陈老家主，快站好！恭迎陈老家主。小郭呀，这位是苏先生，以后他在这里的消费一律全免。是。苏先生，请。能让陈老家主如此重视，这位苏先生肯定不是一般人。苏先生，这些都是家常便饭，还请您不要介意。这就家常便饭。比我在火葬场不知道讲哪儿去了，今天有口福喽。喂，什么事？好，我知道了。爸，公司那边今天不谈公事。可，陈老，吃顿饭而已，不用这么严肃，就让他说吧。好吧，到底发生了什么事？陈氏集团最近一直受到周氏制药的恶意打压，就在刚才。又一个分厂撑不住，倒闭了。真是欺人太甚！周家抢占一半市场还不够，难道想垄断玉城的医药行业吗？周家，龙毅给我的资料里也多次提到了周家，还真是冤家路窄啊！陈老，我记得周氏当年不是陆家下属的一个小公司吗？没错，陆家出事后，周家就趁机低价收购了陆家的制药产业。这些年欺行霸市，敛财无数。看来，他们跟当年的事脱不了干系。可以让我看一下你们主力药品的配方吗？这，这是商业机密，不好外传呐。愚蠢！苏先生对我有救命之恩，难道还会图谋一张小小配方？还不快奉上！是。苏先生，我把配方文件发给您了。多谢。爷爷居然这么信任他，不过就算他医术不错，这配方也不是随便翻翻就能看懂的。好了，陈老，我手机上发你的是我在原配方的基础上添加了几味药材，照这个生产，说不定能挽救药厂。我们研发了五年才成功的药品，他才看了一分钟就能改良。真的吗？太好了！有劳苏先生了，这杯老夫敬您，请。爷爷居然还信了。我们研发了五年才成功的药品，他才看了一分钟就能改良。真的吗？太好了。有劳苏先生了，这杯老夫敬您，请。爷爷居然还信了。是龙毅。少主。属下听说您还住在酒店，特为您准备了一处房产，随时可以入住。云顶山庄，这可是玉城灵气最充沛的地方。多谢陈老款待，时间不早了，我就先走了。好，以后有用得着陈家的地方，您尽管开口。爷爷，刚才苏振写的配方。您还是找专家看一下吧。不必，直接投产就好。爸，这药可是关系到陈家的命脉，还是谨慎为好。我说了不用就是不用，苏先生绝对是可以信赖之人。至于原因，以后你们会知道的。老大，听说这林华大酒店经理您认识？废话，那可是大哥的亲表哥。要不咱能在这儿约上位子？你好，我是来应聘的，请稍等。老大，快看，那妞真正点呢
。哎，那不是大哥以前上学时舔过的女神吗？不会说话就把嘴闭上，爱情的事儿能叫舔吗？嘿嘿，是，是我肤浅了。哼，是时候展示我真正的魅力了。看哥给你们演示一下，什么是教科书级别的泡妞，老大威武。哟，这不是大班花于诗诗吗？怎么也沦落到来酒店应聘服务员了？关你什么事？我表哥可是这里的经理，不如你好好陪我一晚上，我就保你当领班，如何呀？请你放尊重些，老大。您好像被拒绝了，这是泡妞失败了呀！闭嘴！于诗诗，都穷得出来当服务生了，还装什么清纯？别给脸不要脸！你干什么？放开我！是啊，美女，你就别端着了。嗯，只要你从了我，有你吃香喝辣的好日子，不然。可就要用强了，无耻！哥就是无耻，有本事你打我呀！你给我滚开！看来上次给你的教训还是不够啊。苏贞，他怎么在这儿？是你上次跟我抢车，又来跟我抢妞，你是在故意针对我？是又如何？还想再受一次皮肉之苦吗？哎，我可告诉你，我表哥是这家林华大酒店的经理，敢在这里得罪我，你摊上事儿了，是吗？那就请开始你的表演吧。发生什么事了？为什么这么吵？表哥，你来的正好，这小子在你的地盘闹事儿，快叫人把他丢出去！苏先生，来人！嘿嘿，你完了！把这个闹事的流氓轰出去！是是，什么？哥，你这是干什么？我是你弟弟啊！哎，苏先生，哎、哥，是我疏于管教、啊，还望您不要介意。无妨。这苏振到底是什么人？林华酒店的经理居然也对他毕恭毕敬，而且。第一次看见他，就觉得有一种熟悉的感觉，好像曾经见过似的。于小姐，你怎么了？哎，没，没事，就是感觉头好晕。小心！我，我这是怎么了？从脉象上看。是劳累过度导致的气血虚弱。苏先生，需要我叫救护车吗？不必了，就进开间房，我来处理。是。从脉象上看，是劳累过度导致的气血虚弱。苏先生，需要我叫救护车吗？不必了，就进开间房，我来处理。是。得罪了。啊！我我刚才是怎么了？你因为过度虚弱，一时心血不足晕倒了。好在我会一点医术，现在已经没事了。对不起，又给你添麻烦了。小事而已。你以前有没有出现过这种情况？偶尔会有些头晕，不过很快就好了。像今天这样直接晕倒，还是第一次。除此之外，有没有别的症状？比如失眠多梦、手脚发冷、小腹刺痛？啊，是有这些毛病。跟我猜的八九不离十，一定是特殊体质导致的。想要根治，还是得找时机探查一番。苏振。谢谢你，不用，举手之劳而已。不，我说的是你请来王院长为我母亲做手术的事，多亏了你，我母亲现在恢复的很好。王院长都跟你说了，老黄那个大嘴巴
，说了让他低调的。黄院长没有明说，但他提到是苏先生交代的。我思来想去，只有你了。今天你又救了我一次，我都不知道要怎么感谢你了。不必客气，等你好些了，请我吃顿饭就好。嗯，我知道了。苏振，咱们加个好友吧。这样有事的话，我也能找到你。好，你这是着急去哪里啊？今天我还约了面试，改天我一定亲自下厨，给你做点好吃的。喂，少主，我已经到林华酒店门口了。知道了。嗯、少主，这个地方可还满意？嗯。环境典雅，灵气充沛，你干得不错。多谢少主夸奖，都是属下分内之事。你给我的资料我已经看完了。当年之事，周家怕是脱不了干系，所以我准备成立一家公司，以此来接触周家。陈龙会地下钱庄的钱供您随意使用，别说一家公司，就是一百家也绰绰有余。呵呵，杀鸡焉用牛刀？啊？那您预备如何做？过些时日你就知道了。需要帮忙的时候，我自会联系你。是。爷爷，好消息啊！什么事啊？着急忙慌的。我们的新药卖爆了。高速上来的财报显示，自从用了苏振的新配方，销量提高了三倍。才一周时间。不仅夺回了被周家抢走的市场，还有许多周家的老客户倒向了我们。好，好啊！佳一，马上备车，我要亲自登门拜谢苏先生。爷爷，嗯，这可是玉城最顶级的山庄，苏振真的住在这儿。佳一啊，千万不能以貌取人，这位苏先生可不是一般人。陈老，你怎么来了？我今天是专门来感谢您的。这次陈氏集团的制药业务能够起死回生，多亏了您。陈家愿意拿出药品销售利润的一半作为酬谢。先依我领了，钱你拿回去。眼下你们刚有起色，正是发展的关键时期，把利润分给我，不利于日后的经营。可这次的事全靠您的指点，若没有表示，我心里实在是过意不去。这样吧，我手头还有一些独门药方，我出技术，陈家出钱，咱们合作成立一家新公司，利润五五分，如何？当然没问题，这对陈家是天大的好事，但是五五分实在不妥。我提议二八分，您拿大头。二八，那陈家岂不是白打工？在商言商，就按我说的吧。还有，新公司的董事长，就由陈小姐担任吧。啊，我。我提议二八分，您拿大头。二八，那陈家岂不是白打工？在商言商，就按我说的吧。还有，新公司的董事长，就由陈小姐担任吧。啊，我。这，小女虽然有些管理经验，但让她担任这么重要的职位，恐怕……没事，我相信陈小姐。这是易奇丹的配方，就用它做新公司的第一款产品吧。茯苓、血莲、生地。之前还从未有人这样搭配过，想必陈小姐也看出来了。易气丹主攻固本培元，与重病患者十分有益，一旦问世，必将引起轰动。你们回去好好准备吧。有云顶山庄的风水注意，离突破炼气境的第三层只差一步了。
。喂，苏先生，我是于诗诗，我做了一些饭菜，想给你送过去，不知你现在方便吗？方便，我把地址发你。嗯，好，一会儿见。没想到他竟然住在这么高级的地方，我是不是太冒昧了？来了，快请进吧。让你跑那么远，真是麻烦你了。苏先生帮了我那么多次，这是应该的。我也不知道你喜欢吃什么，就按自己的习惯做了一些粗茶淡饭。希望你不要嫌弃。我尝尝。嗯，味道很不错。那真是太好了。对了，我有一件事想请你帮忙。苏先生不必客气，什么忙我都愿意帮的。这是我研制的仙药，能安神助眠、补气养血。你的体质弱，正好帮我试用一下，看看效果如何。好。呃，其实你不用现在就吃的，睡前服用就行。我太心急了，没关系，下次的记得换睡前吃，不然吃完之后会犯困的。好的，呀，都两点了，我得赶紧回去了。那我送送你。我的车到了，咱们下次再见。好。古书记载，有一种先天通灵之体，可引出地脉中至阴至纯的真气，对修行者大有帮助。师傅，您说完了吗？我快坚持不住了。啊，难道？诗诗。啊，还有事吗？不行，这些信息对他来说太过离奇。还是要找个适当的机会再告诉他。啊，没，没什么，你路上注意安全。嗯，好的。如果诗诗真的是通灵之体，一旦被人所知，他势必会成为修行之人争想的目标。先将这里真气吸收炼化，验证一下我的想法吧。阴阳调和，万物生长。平衡内外，道法自强。破！没想到，竟足足用了两个时辰，突破了炼气三层，也算是意外收获。少爷，属下查明，周家少爷周浩在玉城经营着一家赌场，就在南城路那边。是时候和周家正面接触了。我赢了！可恶，就差一点。熊哥，你看那，来了个生面孔，去打探一下，看看什么来头。是。熊哥，你看那，来了个生面孔，去打探一下，看看什么来头。是。哥们儿，干嘛的？听说你们的厂子不错，专门过来玩玩。这里可不是什么人都能进的，得先验资。这张卡够吗？竟然是黑卡！敢问先生贵姓？免贵姓苏。原来是苏少，这边请。多谢。为您介绍一下，本周玩法为比大小，三枚骰子。一到十点为小，其他算大。各位，看好了。哼，这不就是听声辨位的基本功吗？恭喜，恭喜，恭喜！我去，你太牛了！继续，继续！可恶！兄哥，新来那小子不对劲儿。怎么了？那小子坐在那儿就没说过，带着几个冤大头赢了庄家不少钱。我
哦，你去看看到底怎么回事。要是有问题，直接拿下。是。你下去吧。花了我这么多时间啊，这帮家伙总算是坐不住了。你们厂子果然名不虚传啊，今天玩的很尽兴。走了。等等，你小子今天走不了。怎么，玩不起了？老子不跟你废话！来人，给我搜他的身！滚开！哎呀，在我地盘动手，去死吧！哎呦，小宝贝儿，你这是越来越漂亮了，是不是又去动刀了？讨厌了，现在才不用动刀呢。哼，除了科技与狠活，你还能靠什么？你这就 out 了。现在市面上有一种叫益气丹的神药，吃了能让人年轻好几岁呢。切，那些都是智商税，我家里就是制药的，里面的道我门儿清。可是我听说这是一家新药企的祖传配方呢。哦，哪个公司？谁呀、啊？净扰本少的兴致。喂，周少，咱们公司近期财报出来了，保健品业务急剧下滑，损失惨重啊！什么？不知道哪儿冒出来个叫益气丹的净品，咱们的客户都让他抢走了。混蛋！竟敢抢我周家的市场！周少出事了，有人砸场子。好，好，好，正好小爷我气不顺。走，出去瞧瞧。哎，我说，人怎么还没来啊？我听说有人在这儿闹事，你有几条命啊？敢在我周浩的场子放肆？怎么了，小子？刚才不是挺嚣张的吗？现在哑巴了，周尚，是你的手下不讲规矩先动手，我是正当防卫。少废话，动了我的人，你不拿出点诚意，今天别想离开这里。他要偷袭，保护周尚。哈哈，别慌，不过是个丹药而已。谁？这是什么？一种新药，你手下的皮外伤一颗就能治好。就凭这颗小药丸，你唬老子呢？周少，这就是益气丹啊！你确定吗？肯定没错，这药现在千金难求哦。看来这小子不知道这东西的价值，随随便便就拿出来了。这要把这个药方破解了。嘿嘿嘿。这要把这个药方破解了，<笑>好，小爷我今儿就放你一马，赶紧滚蛋，告辞。鱼儿咬钩了，周家可别让我等太久啊！去，给我找最精尖的团队，我要用最短的时间复刻出新的益气丹。是。我们尝试了近百种配方，都做不到和原药一模一样的药效。一群废物！我养你们有什么用？给我滚！周少，别急啊，咱们还有别的法子。什么法子？我听说研发益气丹的是个新公司，您要想跟他们合作，他们能拒绝吗？哦，呵呵小宝贝儿，还是你有办法。诗诗，苏振，你怎么在这里？我的公司就在这儿，要不要跟我一起进去看看？好啊。哇，看起来好高端啊！陈叶国办事效率果然高啊！这再过去没多少天，新公司的一切就有模有样了。喂
你们两个鬼鬼祟祟干什么的？我找陈佳怡，请问她办公室在哪儿？找我们陈总，他可是很忙的。你有预约吗？怎么回事？在打听吵吵嚷嚷的，像什么样子？陈总，您来的正好。这有个毛头小子说要见你，被我拦住了。您看要不要找保安把他们轰出去？苏振，你什么时候来的？怎么不提前说一声？这这这这，这小子竟然真的认识陈总！刘经理，苏先生是我的朋友，以后他来找我，直接请到我办公室就行。是是是，我明白了。这位小姐明明看上去和我年龄差不多，气场却好强啊！诗诗，我给你介绍一下，这位是陈小姐，这家公司的董事长。佳怡，这位是我的朋友于诗诗。于小姐你好。陈陈总，您好。之前从未听说过苏振有女朋友，但能带来见我，关系一定很近。陈小姐好漂亮，苏振能和她一起开公司，关系肯定不一般吧？呃，怎么感觉气氛怪怪的？咱们别在这儿杵着了，去你办公室吧。随我来。这不是王院长吗？那个老王的一比一真人海报，怎么会出现在这里啊？嗯、哦，王神医现在是咱们一起单的代言人，宣传效果很不错呢。<笑>你这活儿真挺好。你们随便做，千万别客气。苏振。你跟陈小姐有事要谈，我在外面等你吧。没事，你不用出去，大家都是自己人。自己人？这是一期单的销售报表，截止到昨日，销售额已经过千万了。你要看一下明细吗？不必了，在这方面你比我专业的多。短短几周就能让公司生意兴隆，我果然没看错人。我干嘛？主要还是一期单确有奇效，我其实也没做什么。别谦虚了。喏、no, ，这个你收好。这是？这是一款新药，你找人测试一下。一期单反响不错，我们要趁热打铁。嗯，我明白。我们已经从周家手里抢到了很多老客户，再加上这款新药，周家的日子怕是不好过了。要的就是让他们不好过。我们已经从周家手里抢到了很多老客户，再加上这款新药，周家的日子怕是不好过了。要的就是让他们不好过。啊，或许只有陈小姐这么优秀的女生，才配成为苏贞的助力吧。诗诗，你发什么呆呢？你们说完了，嗯，走吧，我带你去别处转转。让你们老板出来。外面怎么回事？我出去看看。对不起，周少，陈总现在正在会客。不来是吧？给我砸！是。是。敢不给周少面子，我看你们是不想干了。什么？哎呦，佳怡妹妹，你怎么会在这儿？这是我的公司，我在这儿很奇怪吗？我说玉成是谁有这么大本事，能撼动我周家的地位？原来是大水冲了龙王庙啊！少套近乎，我跟你不熟。咱们两家好歹也是世交，别这么凶嘛，佳怡妹妹。说话就说话，别动手动脚。好，好，好，小爷我今天本来是想谈合作，但既然这是你的公司，那就好办了。佳一妹妹，其实我喜欢你很久了，不如咱们两家联姻，一起制霸玉城。你说什么胡话？别急着拒绝呀、啊，你想想，
，要是你我两家联手，这玉城的市场还不都是我们的？抱歉，你说的这些我一点兴趣都没有。慢走不送，还是这么烈呀、啊，够劲儿！周少，这女人如此不识抬举，要不要我去？不用。老子有的是时间陪他玩我们走。不好意思，让你们看笑话了。从一骑丹大获成功之后，我便有预感，能撼动医药界的神药，肯定会惹来不少人眼红。只是没想到来得这么快。佳音，你只要考虑好公司经营即可，其他的我来帮你解决。嗯。我明白了，那我们就先走了。等等，过两天是我爷爷的六十大寿，这是请柬，你一定要来哦。没问题。陈小姐，那我也先走了，再见。你最近感觉怎么样？要不要我再帮你调理调理？好啊。苏晨对这个女孩如此上心，难道？罢了，像他这样的人，有女朋友也很正常。上次来还不知道，你家的花园风景这么美，待在这儿身体也感觉舒服多了。那是因为这里的灵气是外面的数倍。诗诗，你转过去。哦。会有些酸痛，你忍一下。这次应该就能彻底把诗诗的病治好，但关于她的体质，还要再仔细探查一番。若她真的是通灵之体，体内一定会有灵根。啊，找到了，看看能不能尝试将灵根激活。好疼。刚才受法粗暴了些，弄疼你了。不要紧，我还受得住。你的病根已除，以后不会再突然晕倒了。真的吗？那太谢谢你了。这是迎接哪位人物？这么大阵仗，听说是陈老家主的贵客。王总，好久不见呐！哈哈，李总，你也来拜寿啊？这是迎接哪位人物？这么大阵仗，听说是陈老家主的贵客。这位先生，今日东家作寿，闲人免进。解开，苏先生，请。谢了。他就是老家主的贵客，居然是走着来的，也太朴实无华了吧！陈小姐来了，好漂亮啊！感谢大家今日的光临，我爷爷马上就到，烦请各位稍等片刻。佳一妹妹，趁着这会儿功夫，不如咱们跳支舞，给大家助助兴。周家大少怎么会邀请陈佳一跳舞？他们不是竞争对手吗？周浩，今天是我爷爷的寿宴，我不想闹得大家都不开心。陈小姐，我听说你舞技过人，只是想见识一番而已。况且不只是我想看。大家都想看，是不是啊？陈小姐，来一个，别害羞嘛。你，佳怡妹妹，你也不想让场面难堪吧？不好意思，啊，他已经有舞伴了。佳怡，我没来晚吧？没有，你来的正好。是你，周少，别来无恙啊。你们认识吗？不仅认识，周少。还欠着我不少钱呢。周家欠钱，这是哪来的疯子？臭小子，我警告你，别乱说话。哼、哦，前几日我不是还在您的厂子里赢了不少钱吗？找死！哼，这可是你自找的。等等等等等等，放开我！如你所愿。来人，给我好好教训这个孙子！住手！谁在我陈家家宴上闹事
，陈老家主来了。这下有好戏看了。陈爷爷，这小子在您的寿宴上胡搅蛮缠，我不过是想帮您把他赶出去。陈老头的臭脾气远近皆知，定不会轻饶这小子。陈某招待不周，还请苏先生见谅。什么？我没看错吧？陈家主竟然给他行礼！这位苏先生是我的救命恩人，大喜的日子我也不想追究了。不过日后在玉城，谁敢跟苏先生过不去，就是和我陈叶国作对。可恶，这小子什么时候救了陈老头？还从来没见陈家主对谁这么恭敬。看来他的身份不一般啊。不能让这老鬼活太久，只要他死了。陈家就不足为惧。陈爷爷，为了给您祝寿，我特地准备了一份宝礼。这颗百年人参是我找遍了华国才寻来的，正好给您补身体。哇，这颗参的品相一看就是顶级珍品。啊，至少也要六位数以上了吧？钱都不是事儿，送给陈爷爷的东西自然是要最好的。哼，最好，周少还真是心口不一呀、啊。你什么意思？啊？周少不知道吗？你手中的可不是什么人参，而是商鹿。虽外形与人参相似，却是剧毒之物，长期服用便会心力衰竭而死。放屁！你说是就是吗？有什么证据？商鹿经过秘药炮制后，外形与人参无异，但细闻之下有股苦味这也叫依据？世界上的人参那么多，你每颗都见过？我看就是你想往我身上泼脏水而已。周少怎么会犯这种错误？是啊，周家也是做医药生意的。商路毒素在内里，若是用加热后的银针刺入，银针便会发黑。各位若不信，一试便知。按苏先生说的去准备。是。请看